ஓகே இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்க்கலாம் ஸோ என்னுடைய பேர் வந்து கார்த்திகேயன் ஸோ இங்கே சென்னை ரேடியனில் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் கிளாஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இது மாதிரி பல்லுறுப்பு கோவையில் ஏ மற்றும் பியினுடைய மதிப்பை வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் ஏ பியை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவலாக இது என்ன மாதிரியான பல்லுறுப்பு வேணும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்போ ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஃபஸ்ட்டு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன நம்பரை வச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே சொல்கிறோம் பாருங்களேன் இப்போ ஒரு சின்னதாக ஒரு நம்பர் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரிஞ்சது ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த நம்பருக்கு நான் எப்படி ஒரு ஒரு ரூட் எடுத்தால் எனக்கு பர்ஃபெக்டாக எப்படி வருது அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இப்போ இதை மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாவே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பின்னாடி இருந்து ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக இதை மாதிரி போட்டு போகணும் ஓகேவா போட்டு போயிட்டு இப்போது இந்த ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த ஒன்றுக்குள்ளார என்ன பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஒன்றுக்குள்ளார ஒன் இன்ட்டு ஒன்று நமக்கு ஒன்று தான் வரும் ஓகேவா அப்போ ஒன்று இங்கே போட்டுக்கிறேன் இங்கேயும் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இங்கே ஒன்று போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஒன் இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று அப்போ மீதி இங்கே ரெண்டு நம்பருக்கு மேலே பார் போட்டுருங்க இல்லையா அதனால் இந்த ரெண்டு நம்பர் அப்படியே கீழே அரைக்கணும் அப்போ சிக்ஸ்டி நைன் வரும் இப்போ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே எத்தனை நம்பர்னாலும் சரி நம்ம ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக தான் பார் போட்டுட்டு வரணும் அதுவும் இந்த சைட்லேருந்து பார் போட்டு வரணும் ஓகேங்களா இந்த சைட்லேருந்து பார் போட்டு வரணும் லாஸ்ட்டாக சிங்கிள் நம்பர் இருந்தால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா ஆனால் டபுள் நம்பராக மட்டும் லாஸ்ட் இதில் போடக்கூடாது சில இதில் வரும் ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்கும் போது இங்கே முன்னாடி ஒரு டூ டிஜிட் பின்னாடி ஒரு டூ டிஜிட் தான் வரும் சரி இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த நம்பர் இருக்கு இல்லையா இந்த கோஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த கோஷன் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம டூ ஃபார்ட்டி பேருக்கு இங்கே போட்டுக்கணும் அப்போ ரெண்டு இப்போ அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா இங்கே நான் ஒன்று போட்டால் இங்கேயும் ஒன்று போடணும் இங்கே ரெண்டு போட்டால் இங்கேயும் நான் ரெண்டு போடணும் இங்கே மூணு போட்டால் இங்கேயும் மூணு போடணும் அப்படி போட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இருபத்தி இங்கே ஒன்று போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இருபத்தி ஒன்று வரும் இன்ட்டு இங்கே ஒன்று போடுறோம்னா அதையும் கூட இங்கே பெருக்கணும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எனக்கு இருபத்தி ஒன்று கிடைக்குது இதுவே அங்கே ரெண்டு போடுறேன் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா நாற்பத்தி நாலு வரும் ஓகேவா அப்போ இங்கே என்ன நம்பர் பக்கத்தில் சேர்க்குறோமோ அந்த நம்பரால் இது ஹோலாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ இது எது வரையும் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று இது ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகேவா சிக்ஸ்டி நைன் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அல்லது சிக்ஸ்டி நைனை விட கம்மியாக வரணும் அதை விட அதிகமாக போயிடக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணணும் நான் இங்கே த்ரீ போடுறேன் இங்கேயும் த்ரீ போடுறேன் அப்போது டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ எனக்கு என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ்டி நைன் வருது அப்போது சிக்ஸ்டி நைன் அப்போது இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படிங்கிறது என்ன அது பதிமூணு ஸ்கொயர் போனால் நமக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் கிடைக்கும் இது வந்து நம்பரை வச்சு பண்ணுறது ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையை வச்சு பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அந்த பல்லுறுப்பு கோவையை வச்சு பண்ணுறது எப்படி அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பல்லுறுப்பு கோவையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட் எடுத்துனா ஏஎக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் கியூப்னு இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்துனா இந்த இடத்துல ஒரு நம்பர் இல்லை ஓகே அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த பல்லுறுப்பு கோவையை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கணும் ஓகே நான் எப்படி திருப்பி போடுறேன்னு மட்டும் பாருங்கள் அப்போது கொடுத்துருக்க அந்த வேல்யூவை அப்படியே திருப்பி எழுதணும் ஓகேவா அப்போ நூறு ப்ளஸ் இரநூத்தி இருபது எக்ஸ் ப்ளஸ் முந்நூற்றி அறுபத்தி அப்போ இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஓகேவா பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அதில் வந்து நம்ம மனசை வச்சுக்கணும் அப்போ கண்டிப்பாக பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னால் அந்த லாஸ்ட்டு இது வந்து எப்பயுமே என்ன கிடைக்குன்னா ஜீரோ வரணும் அப்போ இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரை இப்போ நான் இது பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இந்த இதை நீங்கள் நம்ம அதில் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு இதாக பார் போட்டே வரணும் ஓகேவா அப்போது இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பார் வரும் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பார் வரும் அப்போ லாஸ்ட்டாக அந்த ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போது அந்த ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சது டென் ஓகேவா டென் டென் சார் ஹண்ட்ரட் அப்போ இங்கேயும் பத்து போடுறேன் இங்கேயும் பத்து போடுறேன் அப்போ
அப்போ இதை கூட இங்கே என்ன பண்ணால் இங்கே நமக்கு இரநூத்தி இருபது எக்ஸ் வரணும் அப்படின்னா பதினொன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இரநூத்தி இருபது கிடச்சிரும் அப்போ கீழே இந்த எக்ஸு மிஸ்ஸிங்கு அப்போது ப்ளஸ்ஸு பதினொன்று எக்ஸு அப்போ போட்டிங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கிது ப்ளஸ்ஸு அப்போ பதினொன்று இன்ட்டு பதினொன்று எக்ஸு அப்போ என்ன கிடைக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸு ஸ்கொயர் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸு ஸ்கொயர் அது போட்டுக்கோங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இது கேன்சல் பண்ணுறோம் நம்ம அப்போ கேன்சல் பண்ணால் இதை வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டூ ஃபார்ட்டி இரநூத்தி நாற்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மூணு இதை அப்படியே அடைக்கணும் ப்ளஸ்ஸு பி எக்ஸு க்யூபு ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் பவர் ஃபோரு அப்படின்னு அதை அப்படியே கீழே அரைக்கணும் ஸோ இதை நான் கொஞ்சம் வளர்ச்சி போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே எனக்கு கொஞ்சம் இடம் தேவை அதனால் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இந்த கொடுத்துருக்க இந்த இது ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து டூ வாரம் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடணும் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது பத்து இருக்குது அப்போ பத்து இன்ட்டு ரெண்டு இருபது ப்ளஸ்ஸு இங்கே பதினொன்று எக்ஸ் இருக்கா அதை ரெண்டாவது இது பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்குது இருபத்தி ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு அப்போ பாருங்கள் அப்போ பத்து இங்கே வந்து இரநூத்தி நாற்பது இருக்குது இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது இருபது இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன போடணும் அப்படின்னா பன்னெண்டு போடணும் ஓகேவா பன்னெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டிங்கன்னா அப்போ பன்னெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடையாது இரநூத்தி நாற்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது அப்போ இங்கே டுவெல் எக்ஸ்னா இங்கேயும் டுவெல் எக்ஸ் போட்டுக்கணும் அப்போ டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ போட்டிங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் பவர் ஃபோரு அப்போ நான் மைனஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா மைனஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ மைனஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் டேம் கேன்சல் ஆகும் இது வந்து கிடைக்காது நமக்கு இது மட்டும் மைனஸ் ஆகும் அப்போ இதுவும் மைனஸ் ஆகும் அப்போ இதுவும் மைனஸ் ஆகும் ஸோ இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதால நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்னா பி மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒன்று அப்போ பி ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்கும் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ இதில் அதை மாதிரி பண்ண போகிறோம் இங்கே ஏவுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போ ஏ மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்கும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்போ ஏவோட வேல்யூ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பியோட வேல்யூ இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு ஓகேவா இது வந்து டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க இதே இதே மாடலில் சம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதே மாதிரியே கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி ஓகே